要真能把团圆酒楼盘下来的话，这厢房就按各串的特色收上。嗯，我们这一串呢，就用祭色配月白；金串呢，就用金色配墨色；这单串就用绛红配鸦青。就是这新串有点难想。李薇，李薇，哎，就说我去睡了，还没传水呢，而且烛火也没熄，一看就是醒着的啊！我不洗漱，不灭灯，就不能睡觉，快去。李薇，其实我就是回去吧。啊，尹峥，尹峥，尹峥，对不起，你没事吧？其实也没什么事。我，对不起。是我对不起你。都说了，不怪你。那你还是生气啊？我就是想冷静一下。那你能不能给我一个期限？我这样有点难挨。三天，不说话。不见面，可以吗？两天行不行？不讲价。好，三天就三天。西安，去拿酒。霜降姑娘不会酿酒，酒是白鹿姑娘做的。不管她谁做的，拿来去。白鹿姑娘走的时候找了五辆驴车，把酒全拉走了。那你怎么就不拦着点儿呢？那也是我花钱买的酒区啊，他们凭什么拿走啊？啊，你说他们身上哪一样东西是他们自己买的？吃的、穿的、嗯，不都是我买的吗？他们居然。他把酒都拉走，过分！话也不能那么说。那怎么说？你你是不是对我也有些不满？我看他们平时挺机灵的。没事，徐爷，你有什么不满，现在你就跟我说说。小人不敢。嗯。你现在敞开了说。说出来，我绝不怪你。那那我可说了。哎呀，不要磨磨唧唧，说出来。你想啊，嗯，这姑娘们哪有白吃白做的？这府内大小事务都是由他们操持的，哈。嗯嗯。哎，你三少主领回来一个就算完了，嗯、可是姑娘们住那儿，一天吃几两银子的东西，穿戴又是多少？满院子二十几号人，就打一人配一个丫鬟来算，得。就得四十几号人吧，吃穿住行哪一样不得精打细算？哎，你想过这些问题吗？你没想过，你天天就知道吃喝玩乐。嗯，你来，啊，你胆子真够大！少主，你什么都敢说，眼里到底有没有？他们做的这些，不都是我花的钱吗？是啊，我不就多找了几个吗？可谁不这样呢？啊，我也是个凡人啊。对对对，他们一生气就全都走了，我倒要看看他们离开我以后到底能过得有多好。给我站那，晕了。少主，他们现在过得还真挺好的，听说都快把团圆酒楼给盘下来了。团圆酒楼啊，那么大个酒楼，他们几个人怎么做呀、啊？啊，行，<笑>他们以为是个人就能做生意是吧？哈哈哈哈。杯子啊，看着脆，实际还挺结实，还真像夫人和节气姑娘呢。你们要上好的酒水饭菜啊，如果里边请。哎呀，想不到今日鄙人。
竟被州掌柜说服，当真同几位夫人聊起了生意。<笑>此举虽然冒险，但值得一试。没准儿这家店日后就能成为这新川城的独一家呀！是第一家，<笑>但绝不是独一家。呃啊哈哈！蒋老板高瞻远瞩，不以男女论英雄，日后必能成大事。哎，过奖，过奖了。呃，诸位夫人，你们谁来盖这个印？有钱。一起挣，有事儿一起做，这印自然也得一起干。对，姐妹们快来，以后啊，这可就是咱们九个人的店了。来。上下楼梯可千万注意啊，别把自己伤着了。好，东家。东家。东家。东家。东家。东家。东家。东家。东家。这掌柜，这各川的代表花卉可千万核对清楚啊。不能错啊！东家，我在这盯着他们，一张图一张图的对着画着，绝对不会有任何差错，您就放心吧。那就劳烦您了。哎，注意安全。好嘞。哎，东家。嗯。嗯哎，小薇，快快快，你快尝尝这道菜，可好吃了。嗯，你看他摆的多好看，我觉得他特别适合当开业菜，好香哦。你尝尝，那就给它摆上，当招牌菜。好吃吧？好吃。嗯，真好吃。嗯，你尝尝这个。嗯。这不用吃，这个我要，我要。太多了，真的。哎呀，哎呀，对呀，你这花样这么多，每样都是招牌水平，太难选了。袁先生吃了不少菜，您先拿。嗯。啊，真沉呢，让我去安排一下。啊，对对对，再加点这个。嗯、呃，少加点，少加点。啊，对，给你炒一下。真香哎、啊！不愧是刘大厨。他夫人过奖了，还差得远呢。快快快，从底下开始炒。啊，对对对。哦，对了，柯夫人，这个菜让上官郡主尝一下，看看是否正宗。我能尝吗？嗯。嘿嘿嘿。嗯，真好吃啊！这个菜。你坐在一起吃啊？你能吃吗？我我没点这个菜啊。我点的，你有意见吗？特别好，<笑>你吃麻花。嗯嗯。好，来，看怎么样？天哪，好漂亮啊！这个能卖不少银两吧？我都说了，你可以吧？哎呦，听到了，听到了，连这儿都听到了。<笑>那我拿走了，送你了。东、嗯、家、嗯嗯，辛苦了。东家，小心啊！啊，东家，严严先生，我这次做的不错吧？是不是能给满分了？是挺好，但历十分还差一些。何况有我坐着，开张也不难吧？掌柜，哎，东家，<笑>有几件事情要嘱咐您一下。哦、您说，这些花卉啊，一定要盯紧了。如果是枯了呢，要及时更换。哎，这干净和卫生呢是最重要的。嗯，厨房一定要每日都有人打扫。嗯，还有这些烛火，在没人的时候一定要确保它是熄灭的。哎，好嘞，我这就记下。哇哦，嗯
，苏总管。哎哎，瑟夫人，少主命我接您回府。呃，这位是？啊、哦，这位是周掌柜。啊，周掌柜。啊，瑟夫人，少主还命我给您一个字条。新穿喜瓷，外穿喜桃，今穿多用金银器，可加以区分。哟，刘少主有心啦。周掌柜，把碗筷按照各穿的喜好多备一些。好嘞，周掌柜，我来帮你啊。好，行啦，快回家吧，人家担心你呢。各位东家，呃，根据黄历呢，五日之后。事宜开业，到时不知几位东家是否露面呢？虽说眼下都在传九川美食会的几位东家是富人，但亲眼看到几位东家在酒楼外面点炮迎宾，那那就有所不同了。这几日几位东家的能力。鄙人是没有任何成见啊，但外人毕竟是鼠目寸光，到时候议论纷纷，有恐不妙。掌柜说的有理，外面口耳相传，九川美食会是用女子开设，会让人很好奇。可若是我们当真露面，定会招致非议。大家忙了这么久了，连亲自打开酒楼大门的机会都没有。这也太不讲道理了！生意不讲道理，我们出面开业，众人只会在意女子行商这个噱头，不关注酒楼的菜品特色，不利于酒楼立足。女子行商在我们单川再正常不过了，金川更是如此，我们为何要屈从于新川的压力啊？新川毕竟是新川，女子亲自开业确实是扬眉吐气，但我想要的是酒楼这份基业长久。难道我就想要酒楼倒闭吗？我只是很不明白，女子行商，难道就会让酒楼这份基业不长久吗？哎呀，长官，原因的意思不是说以女子的名义经营这生意就做不下去了，他只是想规避风险。当然，我们也绝不认为女子做生意就是有风险的。我本人也绝不认为非议女子做生意这件事情是对的。嗯，原样，上官他不是好面子，他只是觉得不公平，所以才这么做。好了好了，我知道了。哎呀，经营酒楼嘛，就怕女子经营成了噱头，还是这个酒楼的菜好不好吃，值不值得来才是最重要的。若是被人发现这个酒楼的东家是女子，我们也不怕现身的。只是如果自己主动现身的话，就怕觉得刻意，让别人觉得我们是真的想利用这个当噱头，对不对？嗯，对不对嘛？嗯，对。坐下喝喝茶，我来开一晚上。元英先生也请喝茶。你这茶。端的可真平啊！开业没剩几日，总觉得还有很多事儿做。嗯，你这上面有些事项倒是不急于一时。我看看我的，你怎么也做了？咱俩安排计划的思路不一样，天治周部这一项，在我处属于未完成，但你那边却是很延后处置的。嗯，如桌子也是可以待客的嘛，桌布装饰也能等以后如愿了再添置。我是这样想的，修缮一事不可一蹴而就，时而的换新反而更新鲜。你认为最重要的是？再确认一片菜单。嗯，吃饭的地儿，菜好不好吃当然是最重要的啦。
托夫人和我家夫人真是越来越像了。严、嗯、严先生教的好。我今日又下帖子去新好家了，但都是按照主夫人回的信，说她身体不适，不易出门。一听就是借口。他们府的病根是在二少主身上。没关系，我们再想想办法。酒楼一事，我总想着给好家姐姐留一份，免得她日后只能依靠二少主给的月礼帮身。身心有为。实在是太不可靠。哎，少主下朝以后，发现侧夫人和郡主迟迟未归，怕不安全，甚是着急呀、啊。所以在此后门处迎迎二位。苏总管啊，你眼睛抽筋了？没没，哎呀！哎，郡主，哎，小心台阶！哎，哎，你看这时间、哎，时间还没到呢，说好了三日之内不说话。所以想请你准我走个后。这在下是茶饭不思，心神不宁，实在是等不得这一炷香的时间，所以请李大人通了座。不行，左后门门都没有，说好了三日，茶半炷香都不行。哎，这个时候走的挺快，就不能再坚持坚持？玉屏玉盏，你们知道尹征多么气人吗？我让他走，他就真走了。我是去准备宵夜了，这样正好时间也到了，还可以贿赂。我是猪吗？有吃饭是足。你不是吗？嗯。你不是猪，你怎么能是猪呢？你你看这期限也到了，能否请你共进宵夜？一会儿。我想吃瓜子。好，你要包满一百粒，我要一口气全吃掉。好的。我还想吃桃子，但不想自己扒皮。没问题。你还想吃什么？态度不错。谢谢。要不是因为我私心把你留下来。你早就回到西川，过着一夫一妻、晨婚相对的日子。可像娶妻，还有宴请宾客这种事情，是我左右不了的。但但但我向你保证，我会努力，直到有一天可以做主。你是我侥幸遇到的家人。所以不要，不要。我知道新川有很多问题，这是我希望去改变的。但这条路很难走，朝中之势变幻莫测。如果我有一天出了什么岔子，我希望可以保全你，把你送回去。我想留下来。陪在你身边。我知道，你要走的路很难，但既然是自己选择要做的事情
，就一定要做，而且你可以做到。我也一样啊，我也有自己想做的事情，想开酒楼，想有自己的事业，甚至会想让新川的女子有更多做事情的权利。试一试吧，不试试怎么知道能不能行呢？还有，你跟我说的话，我也都知道，都明白，也知道你很无奈，只是心里有点不太舒服，不想让自己烦躁的情绪影响到你，所以。所以说，我们俩冷静冷静。不过现在没事了，你不要多想。你吃，真快！老侄。我们东家早晚都会露面的。既然各位今天已经来到本店，那何不先看一下我们九川美食会的菜品呢？我是单川的，没想到在新川还能看到这么全的单川菜呀！哦哟，厨子里有苍蝇。风干牛肉加饼，这么地道的菜都有啊！懂行了，诸位诸位，这济川的菌菇锅看着很特别啊！各位各位，我们一楼、二楼都备有多间厢房，都是按照各川特色布置。各位若想吃。家乡菜品，领略他乡风情，尽可在此处取号点赞哦！排队取号，排队取号，都有都有啊！排队，排好队！哎，这么多人，要是排不上号怎么办？就去吃。哎，散台就坐的客人呢，我们都有按照各川定制的碗筷。如果没有排到厢房号的，我们还会再免费赠予单川纯良好酒一壶。这不错，好好好，大家排队排队，都有号啊！这么多人来啊，都在传这是女子经营的酒楼，想来一探究竟的人多了去了。要趁这几日抓住大家的胃，这酒楼也就成了。物证四本。
，有人举发九川美食会，明面上是酒楼，实则是东家在暗中行有伤风化之事。今日护政司要肃清风气，必须彻查。哎哎、官爷，官爷，本店是实实在在本分经营啊！今天是刚刚开业，还望官爷您多多包。您是大人有大量。哎呦！等等，等什么？难道要让他这样胡闹吗？不如现在下去，就等着成立这酒楼是我们开的了。真的要如此吗？有人举报，顾正司就到查，给我搜！哎，不可如此啊，官爷！哎，官爷，谁来九川美食会用餐，就是意图行有伤风化之事。好、啊，我办事。这酒楼是我们大家的，都出了事儿，我们一同承担。这间酒楼的东家可是可是什么吗？官爷，放手！住手！新春律法里头可没有哪条准你对无辜宾客动手。这位官爷，想必没有护政司签发的公文吧？但您却敢带着这么多公差上门，妨碍我们生意，莫非新春的规矩与我们金川不同？都说九川美食会的东家是女子，看来这并不是谣言啊！你们几个女子明目张胆的做生意，那就是有伤风化。我我今天非得非得怎样？律法可说了，女子不得做生意。如今您倒是大过律法了。你竟然这么对我！你知不知道你是我的？在这经营的几位女子都是正经人，堂堂正正的做生意。来这的客人不知道东家是什么身份，若有人觉得我们丢人，也是丢的我们自己的脸面，与旁人无关。没有公文，擅自带人搜查。我们就不举办你了，拿个退一步，您大人有大量，就容我们这些小女子在这儿做些小本生意，如何？感谢各位官爷检查监督。今日闹了这一出，还请诸位宾客海涵。也正如诸位所见，这九川美食会的东家。确实是我们几位女子，也请诸位看看，我们有什么特别的地方吗？我们头上没有犄角，也不是青面獠牙，我们只是与众多男东家一样，有两只手，干该干的活儿，一双脚，走要走的路。没错，我们做的菜并没有毒，我们做生意也不丢脸，进了我们开的店，也不会多收你们的钱。女子行商本就艰难，这不就是有那好事之人污蔑我们不当经营？好在官差当即就来搜查，还我们清白。有劳护政司为我们九川美食会证明。还请几位上新川上房休息休息，也烦请这位官爷上楼一趟。楼上那位东家，与你有话要说。你们几个在这儿等着。哎，几位官爷，这边请，这边请。惊扰了诸位的雅兴，今日酒菜一律半价。我们对外没有说出自己的身份，就是不想沾光。当然，就算是丢人，也丢不到您的头上。来这吃饭的都是小老百姓，就当。
你是个官儿，认不出你尊贵的少主身份。我们也没拆穿你，也算是仁至义尽了吧？你什么你？我们行得端，坐得正，还请三少主不要再来惹事，污蔑我们。杜海涛，你竟然这么对我说话，你知不知道你现在还是我的夫人？你们以前可都是靠我养着的，你这么对我干什么？啊，你还我钱吗？我们如实归还。你竟然这么对我！请翻炒先，不然就糊了。快快，可以下盐巴了，少放点少放点听说三少主闹起来。小人要不要回府一趟？喂，我待会儿正好要回府，与少主亲自说明就是。哎，那解决了吗？那死老三说什么啦？解决了。云英，你要是有事儿就先回府，我有几句话要跟你大主说。嗯。哎，静静，你帮我把这个端过去吧。以后这种小事，我们能自己解决就自己解决，就不要劳烦少主了。是，小人明白了。特夫人。几位节气姑娘们，上手很快，过几日再招些厨子，小人就不用在这帮手，可以回府专心为您和少主做菜了。嗯，我想再招几位厨娘，在新川总有需要钱的女子，只要她们肯干活，人品端正，就让她们加入酒楼。再说了，这后厨时不时要宿在酒楼里，我怕是不方便。这有什么不方便的？你就放心的招，以后这酒楼的安全呢，只有我来负责。谁敢欺负你们？挑了他！<笑>去忙吧。是。哎呀呀，都糊了呀！快点盛饭。看这个眼窝，肚子可好了。别手艺，可值不少钱。我都觉得咱们卖便宜了。嗯。袁先生，今日的亏空比预想的要多啊！淡定，今日三少主这么一闹，我们只能让你收兵。放心，会收回来的。真的？当然，我手下可从未有过亏本买卖，除了被迫下嫁六少主那次。嫁是嫁错了。但是认识了我们呢，也不亏，也是，错有错着，嗯。金，小婉，干嘛？上。你怎么还？别了，都在这儿了。你怎么还在这儿呢？我等你回家吃饭呢。你等我回家吃饭干嘛？你这话说的，你你来来，我跟你说，来来来。干嘛呀？我跟你说，你先过来。说你干嘛呀？这瘸干嘛呀？你松开我！哎呀，死气！你有事儿啊？不是，我就想问问你，你明日回不回来吃饭？那得看酒楼什么情况啊？你有事儿啊？不是，那后天呢？那得看酒楼什么情况啊？你有事儿啊？那大后天。那得看酒楼什么情况啊！你到底有什么事儿啊？行，随你便吧，我也没说非得给你吃。我知道啊，怎么了？什么怎么了？你怎么了？你你正反话你听不出来啊？啊，你就那么不在乎我吗？不是，我为什么要在乎你啊？哎，你说的也不是没道理。不是，我就行行，行你就行。行在乎他，嗯，吴少主最近老缠着你，他很奇怪呀、啊。你也奇怪，还拉着我听人家蹩脚。你明明看得很开心的。他说要我在乎他，太诡异了。也不奇怪吧，上官郡主是吴少主的夫人啊。
穆少主想让自己的夫人多在乎自己一些，这很奇怪吗？很奇怪啊。为什么我们会觉得奇怪呢？我们静静这么大一个大美人，在吴少主身边，他看见了心动，想倒追，很正常啊。倒追我，也是。我之前听说上官郡主和吴少主感情不佳，但看起来你们就是吵吵闹闹的，感情其实不错嘛。感情？在墨川的时候，帮他挡酒很积极的。什么呀？那是你不知道，他那天喝酒之后，把我所有的兵器全都摆出来，说要哄他们睡觉。结果自己睡地上，嗯，你看看，人家宁愿自己睡地上，也要保护好你的兵器。这吴少主，八成是喜欢上你。嗯，不过他要真想倒追，也挺难的。我们静静应该会喜欢，可以打赢他的男人。嘿嘿，我为什么一直在用“倒追”这个词儿啊？哎，这位爷，您挡到了，您让让，您让让，抱歉啊。哎哎，怎么搞这帘子？哎呀，怎么回事？啊！哎呀，生意真好吧？你天天不用上朝吗？老跟着我干嘛？你不知道，我父亲交给我的差事都很简单，我也没有正式的职务，我就偶尔跟着老六办点差事。再说了，我不上朝，父亲觉得这个朝堂的风气他都变好了。哼，你忙吧，别管我啊。我母亲给我介绍那相看的姑娘啊，非要约在这儿，说这家酒楼的东家呢是女子。干嘛？只要我说，有什么好相看的，千万就不能安分在家待着。他这小小年纪还没到女子卓选的时候，他自己相看什么？我知道他着急得很，但是我看他越这样越找不着老婆。嗯，上梁不正下梁歪嘛。哎，不是，嗯，你拉着我躲什么呀？我不能见到他吗？怎么，堂堂五少主的夫人出来开酒楼，还给你丢脸是吧？没这意思呀。不准跟着我。你看你。我没呀，我你哎呦，这这，怎么你们这上菜就围着我上了，是不是？嗯，你是银川的是吧？嗯，银川好，哎，该吃吃，该喝喝啊，不必拘谨。你呢？把我当个普通人就行。我母亲说呀，我就应该找个年纪比我大、成熟稳重会照顾人。但你这年纪大，倒是喜欢往这女子办的酒楼里钻，是不是又有点想不安于世？我只是觉得，这让女子觉得更安全一些。你怎么这么清楚？你是不是经常出来？我天，这可不行啊！我告诉你，尤其是像我五嫂那种单传女子，天天在外抛头露面，都不是什么好女子。五嫂，快停啊！五嫂，哎，原来真是你啊！我以为我认错了呢。哎，不是，我说五嫂，你怎么能一个侠人都不带，自己就出来了啊？万一你要在外面红杏出墙，这这谁拦得住你啊？石少主，看见我就看见我了，下次不必打招呼，更不用多嘴。不是，哎。我是为了你好呀，五嫂。不是，哎，五嫂，你虽然是单穿的，但是你都嫁到我们新穿来了，是不是？你总得守点规矩吧？你不能天天总提着你这把大枪到处乱走，这成何体统啊？你不嫌丢人，我都替我五哥丢人。老师，说什么呢？不是我，他丢什么人？我看你挺丢人。我告诉你。上官是这个酒楼的东家，也是丹川的郡主，轮得着你在这说三道四吗？东家，啊，原来她就是这家酒楼的女东家
，我说五哥你疯了啊！那那那我跟你说，你算了，怪不得外面的人都说你驯服这单穿烈马，你不刚不振，你竟然让一个女子出来做生意，新穿的脸都让你丢尽了，你知不知道？你喊什么？你喊什么你？我今儿个还告诉你，从今天开始，你对我的夫人尊重一点，听到没？我尊，我凭什么尊重他呀？啊，你知不知道外面的人都怎么说这酒楼？聘鸡司臣，以色示人。就你们家这匹烈马，简直就是无耻下作，蹭蹭蹭。我是真没想到，你连老实都打不过。什么我？我我那是狡猾，我鞋没跟脚，你再来一次，我我揍他屁股尿流我！哎呀，废话那么多！哎呀呀呀，疼疼！哎呀，啊啊！你不是嫌我开酒楼给你丢脸了吗？干嘛还强行为我出头？我发誓，我从来没这么想过。我我就是觉得，外人说些不好听的，多一事不如少一事嘛。你再说了，你干什么我都是支持你的。为什么？这有什么为什么呢？就是我，嗯，嗯，我想让你高兴。什么？啊，就是。我想让你高兴，我想对你好，想让你高兴。你说你一个人在新川啊，孤零零的，连个保护你的人都没有。但是我知道啊，我知道你很强。但是我就想着，你说偶尔是不是我也能保护保护你，让你开心一次呢？哎呀，哎呀，哎呀，这疼！哎呀，哎呀，啊，啊，这比鸡蛋还疼！啊，哎呀，你早点回去休息吧。等你伤好了再来保护我吧。干嘛？不乐意啊？我乐意啊！我一百个乐意啊！我说好了，你脑干涂地，我在所不辞。哎呀，哎呀，哎呀，你你你收拾，我我我回去了啊！啊，我走了。我们静静应该会喜欢可以打赢他的男人，那倒也不一定。